వెల్కమ్ టు లావణ్యాస్ కంప్యూటర్ క్లాసెస్ ఈ వీడియోలో నేను ఎయిటీ పర్సెంట్ సిలబస్ పీపీఎస్ త్రీ డేస్లో ఎలా కంప్లీట్ చేసుకోవాలో నేను చెప్తాను నిన్నటి వీడియోలో ఎలా గుడ్ స్కోర్ హౌ టు గెట్ గుడ్ స్కోర్ ఇన్ పీపీఎస్ అని ఒక వీడియో చేశాను సో అందులో నాకు వచ్చిన కామెంట్స్ ఏంటంటే మేము ఆల్రెడీ సప్లిమెంటరీలో ఉన్నాము బ్యాక్లాగ్స్ రాస్తున్నాము సో మాకు ఎక్కువ టైం లేదు చదువుకోవడానికి కానీ ఎలా చదువుకోలో చెప్తే మేము చదువుకుంటామని కొంతమంది స్టూడెంట్స్ నాకు కమెంట్ బాక్స్లో కమెంట్స్ పెట్టారు సో దాన్ని బట్టి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆల్రెడీ బ్యాక్లాగ్ స్టూడెంట్స్ అంటే వాళ్ళకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది సీ లాంగ్వేజ్ ఆల్రెడీ వాళ్ళు ఒకసారి ఎగ్జామ్ రాసారు కాబట్టి వాళ్ళకు కొంచెం ఐడియా ఉంటుంది సో వాళ్ళ గురించి నేను ఈ వీడియో చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ కొంచెం సీ లాంగ్వేజ్ వాళ్ళు చదివి ఉన్నారు కాబట్టి సీ లాంగ్వేజ్ నాలెడ్జ్ ఉంది కాబట్టి సో ఎగ్జామినేషన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో టెన్షన్ పడకుండా టైం లేదు మాకు ఎక్కువ టైం లేదు మాకు వేరే సప్లీ కూడా ఉన్నాయి అనుకున్న వాళ్ళు ఆల్రెడీ కొంచెం చదువు ఉంటారు కాబట్టి త్రీ డేస్లో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ని ఎలా కవర్ చేసుకోవాలో ఈ వీడియోలో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను ఆల్మోస్ట్ ఆల్ ఎయిటీ పర్సెంట్ సిలబస్ ఈ త్రీ డేస్లో మీరు కవర్ చేసుకోవచ్చు ఎందుకంటే ఇది కోవిడ్ ప్యాటర్న్ కాబట్టి మీరు ఫుల్ చదవాల్సిన అవసరం కూడా లేదు ఎందుకంటే ఎయిట్ క్వశ్చన్స్ ఇస్తే ఎయిట్ క్వశ్చన్స్లో మీరు ఎనీ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ రాస్తే సరిపోతుంది సో కొన్ని క్వశ్చన్స్ నేను ఎలా చదవాలో త్రీ డేస్లో సిలబస్ ఎలా కంప్లీట్ చేసుకోవాలో చెప్తాను జాగ్రత్తగా వినండి సో ఫస్ట్ డే వన్ డే వన్లో యూనిట్ వన్ నుంచి మోస్ట్లీ సిలబస్ అంతా కవర్ చేసుకోండి ముందు మీరు సీ చదువుకోవాలనుకుంటే మీకు ఫండమెంటల్స్ తెలియాలి కాబట్టి ఫస్ట్ వాట్ ఈజ్ వేరియబుల్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ వాట్ ఆర్ ద రూల్స్ ఫర్ వేరియబుల్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు చదువుకోవాలి వేరియబుల్స్ అయిపోయిన తర్వాత డేటా టైప్స్ ఎందుకంటే నెక్స్ట్ మీరు ఏ ప్రోగ్రామ్స్ రాసుకోవాలనుకున్న డేటా టైప్స్ అంటే ఏంటో తెలిసి ఉండాలి వాట్ ఈస్ డేటా టైప్స్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ డేటా టైప్స్ వాట్ ఈస్ ద రేంజ్ ఆఫ్ ఇట్స్ డేటా టైప్స్ ఇవన్నీ కూడా మీరు కంటిన్యూ చదవండి ఇది అయిపోయిన తర్వాత నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ పర్సెంట్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఆపరేటర్స్ ఆపరేటర్స్ ఇన్ సీ లాంగ్వేజ్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఎస్ఐ టైప్ క్వశ్చన్ ఆపరేటర్స్ చదవండి ఆపరేటర్స్ కూడా అయిపోయిన తర్వాత నవ్ వి గో ఫర్ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ వాట్ ఈస్ ద సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ మీన్స్ ఇఫ్ ఇఫ్ ఫెల్స్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్ ఇఫ్ స్టేట్మెంట్స్ స్విచ్ స్టేట్మెంట్స్ రెండు కూడా అందులోకి వచ్చేస్తాయి కవర్ అయిపోతాయి తర్వాత కాన్సన్ట్రేట్ చేయాల్సింది లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ఫ్రెష్గా లేచి ఏ పని పెట్టుకోకుండా మొత్తం కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా సబ్జెక్ట్ మీద ఉంటే కనుక మీరు ఈజీగా ఇవన్నీ కూడా ఒక రోజులో కంప్లీట్ చేసేయగలుగుతారు ఎందుకంటే ఆల్రెడీ మీరు చదివిన నాలెడ్జ్ ఉంటుంది కాబట్టి జస్ట్ ఒకసారి రికవరీ చేసుకోండి లూప్ స్టేట్మెంట్స్ లూప్ స్టేట్మెంట్స్ ఫర్ లూప్ వైల్డ్ లూప్ డూ వైల్ తర్వాత జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ జంపింగ్ స్టేట్మెంట్స్ వచ్చేటప్పటికి మీకు గో టు గో టు వస్తుంది బ్రేక్ కంటిన్యూ సో ఇవన్నీ కూడా డే వన్లో మీరు కంప్లీట్ చేసుకుంటే నెక్స్ట్ ఎగ్జామ్స్కి నెక్స్ట్ డే టు డే త్రీకి ఈజీ అవుతుంది సో డే వన్లో మనం కవర్ చేసింది మోస్ట్లీ యూనిట్ వన్లో ఆల్ చాప్టర్స్ కవర్ చేసినట్టు వేరియబుల్స్ డేటా టైప్స్ ఆపరేటర్స్ సెలక్షన్ స్టేట్మెంట్స్ లూప్ స్టేట్మెంట్ జంపింగ్ గో టు ఇక్కడికే మాకు మనం సగం సిలబస్ కంప్లీట్ అయినట్టు ఉంటుంది ఎందుకంటే ఇది పెద్ద చాప్టర్ బట్ ఆల్ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ టాపిక్స్ నుంచే మీకు టూ క్వశ్చన్స్ వచ్చే చాయిస్ కూడా ఉంది సో డే వన్లో ఏది వదిలిపెట్టకుండా చక్కగా చదువుకుంటే మీకు ఈజీగా వి గెట్ గుడ్ స్కోర్ నెక్స్ట్ డే టూకి వచ్చేటప్పటికి డే వన్ కంప్లీట్ చేసుకోండి డే వన్లో ఏమి పెండింగ్ పెట్టుకోవద్దు దెన్ గో ఫర్ డే టూ డే టూలో ఫస్ట్ మీరు నేర్చుకోవాల్సింది ఫంక్షన్స్ ఇవన్నీ కూడా విత్ ప్రోగ్రామ్స్ నేర్చుకోవాలి ఫంక్షన్స్ ఫంక్షన్స్కి వచ్చేటప్పటికి మీకు రికర్షన్ ఫంక్షన్ కూడా వస్తుంది వాట్ ఈస్ ఫంక్షన్ హౌ టు క్రియేట్ ఏ ఫంక్షన్ వాట్ ఆర్ ద ఫంక్షన్ ప్రోటోటైప్ కాల్ బై వాల్యూ కాల్ బై రిఫరెన్స్ విత్ ఎగ్జాంపుల్స్ దెన్ వీ గో టు రికర్షన్ ఫంక్షన్ రికర్షన్ ఫంక్షన్లో నేను ఆల్రెడీ చెప్పాను నిన్ననే ఫ్యాక్టోరియల్ ఆఫ్ రికర్షన్ జీసీడి ఫిబ్నాకి సిరీస్ ఎగ్జాంపుల్స్ నెక్స్ట్ వచ్చేటప్పటికి ఎర్రీస్ ఎర్రీస్లో మోస్ట్లీ మ్యాట్రిక్స్ రిప్రజెంటేషన్స్ వాట్ ఈస్ ఎర్రే టైప్స్ ఆఫ్ ఎర్రీస్ సింగిల్ డైమెన్షనల్ డబుల్ డైమెన్షనల్ దెన్ మ్యాక్సిమమ్ అండ్ మినిమమ్ ఎలిమెంట్ ఇన్ ద గివెన్ ఎరే నెక్స్ట్ వచ్చి
strings strings is total read like a one question only what is string what are the string handling function with example program so these three i have to learn in day two functions arrays strings three different concepts so ikkadike meeku 60% syllabus meer cover cheskunnattundi question paper lo kuda five questions lo four questions meer attempt chesa possibility undi meer baaga chadukunte loops nunchi ok question compulsory raavachchu selection nunchi raavachchu operators nunchi raavachchu recursion functions arrays compulsory string handling compulsory raavachchu 90% choice undi ee questions indulo nunchi raavadaniki day 3 ki vache tappudiki edi pending pettukoddu malli malli cheptunanu day 1 eppudu kappudu complete cheskondi day 2 complete cheskondi fresh ga day 3 start chesthe day 3 lo meer nerchukovalsina concepts vache structures what is the structure of c language with example program meer structure nerchukunta automatic ga union vachestundi just light differences untundi just difference between structure and union oka question chadukunna kuda total concept ayipothundi తర్వాత వచ్చి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వచ్చి ఫైల్స్ సింపుల్ టాపిక్ ఫైల్స్ అయిపోతుంది వాట్ ఈస్ ఎ ఫైల్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ ఇందులో మీరు నేర్చుకోవాల్సింది టైప్స్ ఆఫ్ ఫైల్స్ దెన్ మోడ్స్ వాట్ ఆర్ ద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ మోడ్స్ దెన్ ఆపరేషన్స్ వాట్ ఈస్ ద ఎఫ్ సీక్ ఎఫ్ టెల్ రివైండ్ ఎఫ్ ఓపెన్ ఎఫ్ క్లోజ్ ఫైల్స్ చదువుకోండి ఈ డే త్రీలో ఇవన్నీ చదువుకున్న తర్వాత నేను మళ్ళీ మళ్ళీ చెప్తున్నాను దీస్ ఫైవ్ క్వశ్చన్స్ ఆర్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్స్ ఈ క్వశ్చన్స్ లేకుండా ఏ క్వశ్చన్ పేపర్ ఉండట్లేదు కాబట్టి మీరు ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి స్టోరేజ్ క్లాసెస్ తర్వాత వచ్చి డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ డైనమిక్ మెమరీ అలకేషన్ థర్డ్ వన్ ఈజ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ టైప్ క్యాస్టింగ్ ఆ టైప్ కన్వర్షన్ దెన్ ఫోర్త్ వన్ వచ్చి కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఫిఫ్త్ క్వశ్చన్ స్టోరేజ్ క్లాసెస్ డైనమిక్ మెమరీ అలికేషన్ టైప్ క్యాస్టింగ్ కమెంట్ లైన్ ఆర్గ్యుమెంట్స్ ఈ నమ్ ఎన్యూమరేటెడ్ డేటా టైప్ దిస్ వన్ ఈజ్ కంపల్సరీ ఎక్స్ప్లెయిన్ విత్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రోగ్రామ్ so read these questions like this then we get easily we get good score so idu nen cheppedi mostly evaraithe supplies ki velthunnaro backlog students unnayo vaallu already konchu chadives undachu kabatti vaallu ok sari recollecting ga kabatti nen 3 days lo nen ila syllabus chodukom ani cheptunnanu first time chodutunna vaallu freshers athe ippa nunchi start chesesayandi వేరే పేపర్ సప్లీస్ ఉంటూ మేము ఓన్లీ త్రీ ఫోర్ డేస్ కానీ ఎక్కువ మేము పీపీఎస్కి అలాట్ చేయలేము టైం లేదు అన్న వాళ్ళు మాత్రమే మీరు ఇలా ఫాలో అవ్వండి మీరు నేను చెప్పిన టిప్స్ ఫాలో అవుతూ నేను చెప్పిన క్వశ్చన్స్ అన్నీ కంపల్సరీ ఫాలో అవుతే నెక్స్ట్ టైం పీపీఎస్ మీకు బ్యాక్లాగ్ ఉండదని అనుకుంటున్నాను ఆల్ ది బెస్ట్ థ్యాంక్ యూ ఫర్ వాచింగ్ మై వీడియో ఈ వీడియో నచ్చితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి థ్యాంక్ యూ